করেন নবীর কাছে যে বলেন প্রথমবার দেখলে ওই জিনিসটাকে যত সুন্দর যত সুন্দর আমার কাছে মনে হয় দ্বিতীয়বার যখন আমি ওই জিনিসটাকে দেখি তখন এমন সুন্দর আর লাগে না টেকনোলজিক যেরকম দুনিয়ায় একজন মানুষ যখন তাকে প্রথমবার দেখলেন প্রথমবার দেখে তাকে যতটা সুন্দর দেখাচ্ছিল দ্বিতীয়বার দেখার সময় তাকে এমন সুন্দর লাগে না প্রথমবার যদি কোন একটা বই কোন একটা কবিতা কোন একটা কাব্য আপনি পড়েন যতটা সুন্দর যতটার ভিতরে শান্তি মেলে দ্বিতীয়বার এমন শান্তি মেলে না ঠিক না বেদিক যেরকম কিন্তু আমরা সকলে বসে যাই
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده من والدي ولده والناس أجمعين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أمر قائد مرتبة دون الشرب قري صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم خان كاباك من مکہ و شہر مدینہ دیکھنے کو دے مجھے مکہ و شہر مدینہ دیکھنے کو دے مجھے جس میں رحمت بے شمارا دیکھنے کو دے مجھے جس میں رحمت بے شمارا دیکھنے کو دے مجھے گنبجے خدور دیکھا دو رو جائے آتا ہر مجھے درمیان میں قبر منبار گر گرانے دے مجھے درمیان میں قبر منبار گر گرانے دے مجھے تکران دیگر پسچن پار اسلامی جبہ شنگر ادو گئی جی تو دو دن بے پی تفسیر القرآن محفلیر دیتی و دینیر پر مصدہ باجان شمانی تو شبہ بوتی دیگر حضرت علماء کرام امار شمن و پستیب امار مربیان اعزام جبوک بائرا پر بھار انتر علی اوبستان رتو صدی و معبون شرب پتو مہن اللہ تبارک و تعالی دربار لاکھ کو دی شکری آدھائے کرچی جا اللہ رب العالمین اما در کے اوئی مہتی محفل آشار بشار علو چنا قرار شنار توفیق تک دن کرچن سے اللہ رب العالمین دربار شکری آتن شکلی پوری الحمدللہ پیارے حاضرین امی اپنا در شام نے مہا گرمت آل قرآن تکے ایک خن آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشان پاٹ کرے چی امار تلاوت کی تو آیات ابن چکتا خن حدیث کے شامنے رکھے کچھ بہت کتا بولتے چھائی باقی ایر آگے 
মহান আল্লাহ তালার দরবারে ফরিয়াদ আল্লাহ যেন আমরা যারা শুনব সকলকে আমলের নিয়তে শুনার আর আমি অদমের মুখ থেকে যা বের হবে আমাকে আমল করার নিয়তে বলার তো অভিজ্ঞ দান করেন সকলে একবার জুড়ে সেরে বলেন আমিন পরে হাজিরিন আসেন আমার তিলাওয়াত কি তো আয়াতে আল্লাহ কি বলেন আল্লাহ বলেন কুল ইন কুম তুম তুহিবুন আল্লাহ আল্লাহ তার পয়গম্বরকে বলতেছেন বন্ধু আমার আপনি আপনার উন্মতদেরকে বলে দিন তারা যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসে আমি আল্লাহর ভালোবাসা যদি তারা পেতে চায় তাহলে যেন আপনি মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহর অনুসরণ করে মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহর অনুসরণ যেন করে অনুসরণ আমরা প্রথমে আসেন এই আয়াতের অর্থ শেষে যাই যদি অনুসরণ করি তাহলে কি হবে আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ তালা তোমাদের জিন্দিগির গুণাগুলি মাফ করে দিব রাহিম আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ তালা কমাশীল এবং দয়াবান এবং আসেন মুহাম্মদুর রসুল্লাহকে আমরা কেন মোহব্বত করব জানার দরকার আছে না নাই এই দুনিয়ায় চিরস্থায়ী সুখী কেউ নেই চিরস্থায়ী সুখী কেউ হতে পারে আমরা কি চিরস্থায়ী সুখী এ কথা কেউ বলতে পারি আরে ভাই যদি চিরস্থায়ী সুখী হইতাম তাইলে তো আমার বিপদ আর ভালো মুসিবত থাকতো না যদি আমি চিরস্থায়ী সুখী হইতে পারতাম তাইলে তো আমার সন্তান কোনদিন মারা যাইত না যদি চিরস্থায়ী সুখী হইতাম তাইলে আমার কাছে যা যা সম্পদ আছে কোনো কিছুই তো শেষ হইত না কি বলেন ঠিক না বেটি যদি একদিন আছে পরের দিন নাই আজকে আছে কালকে নাই ওই লোকটা কি চিরস্থায়ী সুখী যেদিন ছিল ওই দিন সে সুখী ছিল কিন্তু যেদিন তার কাছ থেকে চলে গেছে ওই দিন আর সে সুখী নয় এবং পরকালীন জাহান নাম আসিনে না নাই জাহান নামের বয়ানক শাস্তি আসেনি না নাই এই পরকালীন জাহান নামের শাস্তি থেকে মুক্তির পথ আমাদেরকে কে বলে দিয়েছেন জনাব মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ দুনিয়ায় কোন বন্ধু যদি কোন বন্ধুর উপকার করে ওই বন্ধুর প্রশংসা এসে পঞ্চমুখ হয়ে যায় ওই বন্ধুর যা হুকুম করে তাই মানতে বাধ্য হয় তাইলে যেই পয়গম্বর আমাদেরকে জাহান নাম থেকে মুক্তির রাস্তা বলে দিয়েছেন যেই পয়গম্বর আমাদেরকে দুনিয়ার পেরশানি থেকে মুক্তির রাস্তা বলে দিয়েছেন ওই পয়গম্বরকে আমরা মোহব্বত করার দরকার আছে না নাই শুধু তাই নয় আল্লাহ মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলাই উনি উল্লেখ করেছেন যে মোহব্বত চার কারণে করা হয় কর কারণে কামাল জামাল নাওয়াল কারাবাত এই চারটা কারণে মোহব্বত করা হয় আর আল্লাহ বদরুদ্দিন আইনি রহমতুল্লাহ আলাই উনি তিনটা কারণ বলেছেন কামাল জামাল আর নাওয়াল তো এই যে গুণগুলি এই গুণগুলি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে কিভাবে আছে কামাল পূর্ণতা আল্লাহ নবীর কাছে কেমন রয়েছে আল্লাহ নবী বিদায় হজের বাসনে স্বলক্ষ সাহাবায় কারাম কে লক্ষ্য করে বলেন ও আমার সাহাবায় কারাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে যেই নবতি দান করা হয়েছিল আর যা যা আমাকে দেওয়া হয়েছে এগুলো আমি কি সঠিক ভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছাইতে পারছি বলছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনি যা যা পেয়েছেন কোনো কিছু পৌঁছাইতে বিন্দু পরিমাণেও ত্রুটি করেন নাই আল্লাহর রসুল আসমানের দিকে আঙ্গুল উঠে বলেন আল্লাহ সাদ আল্লাহ আল্লাহ 
আপনার বন্দাগন বলছে আমাকে আপনি যেই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন সবগুলি দায়িত্ব আমি যথার্যত পালন করেছি আরো জোরে বলেন সুবাহ আমার বাইর বন্ধুরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন সাথে সাথে কোরআনের আয়াত নাজিল করলেন আল্লাহ সাথে সাথে মোহাম্মদ রসুল্লাহ পূর্ণতার উপর কোরআনের আয়াত নাজিল করলেন ও দুনিয়ার মানুষ আমি আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহর মাধ্যমে তোমাদের দিন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিলাম মোহাম্মদ রসুল্লাহকে আল্লাহ তালা এই গুণ পরিপূর্ণ ভাবে দিয়েছেন দুই নম্বর হলো জামাল জামাল শব্দের অর্থ হইল সৌন্দর্য এই সৌন্দর্যটা আল্লাহ নবীর দৈহিক সৌন্দর্য ছিল আবার আল্লাহ নবীর চারিত্রিক সৌন্দর্যটাও ছিল দৈহিক সৌন্দর্যের ব্যাপারে আল্লাহ নবীর সাহাবি হজরতে হাসান বাদি আল্লাহ বর্ণনা করেন নবীর কাছে যে বলেন আমি দুনিয়ার জগতে যা কিছু দেখলাম প্রথমবার দেখলে ওই জিনিসটাকে যত সুন্দর যত সুন্দর আমার কাছে মনে হয় দ্বিতীয়বার যখন আমি ওই জিনিসটাকে দেখি তখন এমন সুন্দর আয় লাগে না তীক্ষ্ণ বিটিক জুড়ে কম দুনিয়ায় একজন মানুষ যখন তাকে প্রথমবার দেখলেন প্রথমবার দেখে তাকে যতটা সুন্দর দেখাচ্ছিল দ্বিতীয়বার দেখার সময় তাকে এমন সুন্দর লাগে না প্রথমবার যদি কোন একটা বই কোন একটা কবিতা কোন একটা কাব্য আপনি পড়েন যতটা সুন্দর যতটা ভিতরে শান্তি মিলে দ্বিতীয়বার এমন শান্তি মেলে না ঠিক না বেদিক যেরকম কিন্তু আমি হাসান আপনাকে যতবার দেখি যতবার দেখি প্রথমবার আপনাকে আমি হাসানের নিকট যতটা বেশি ভালো লাগত দ্বিতীয়বার আপনাকে দেখার দায়ের চেয়েও বেশি ভালো লাগে ছিলেন 
যত সুন্দর মানুষ হোক না কেন যত সুন্দর মানুষ হোক না কেন তার সামনে যখন নবীকে দাঁড় করা হতো ওই মানুষ তার চেয়ে হাজার হাজার গুলো বেশি সুন্দর নবীকে লাগতো আল্লাহ নবী কাল্লা দৈহিক আকৃতি এত বেশি দিয়েছিলেন যত লম্বা একটা মানুষ হোক আল্লাহ নবীর সামনে যখন এসে দাম্বা এমন হতো যখন এসে দাঁড়াতো তখন আল্লাহ নবীকে তার চেয়ে লম্বা লাগতো না বাজি লাগতো তাকে বাজি লাগতো আল্লাহ পয়গম্বরকে লম্বা লাগতো আল্লাহ নবীকে আল্লাহ দৈহিক সুন্দর জন দান করেছিলেন আল্লাহর পয়গম্বরকে আল্লাহ তালা চারিত্রিক সৌন্দর্য আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য দান করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছেন আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রেখেছেন আমাদের নবীর চরিত্র কেমন ছিল আল্লাহ নবীর পত্নী আন্নাজান হজরত সিদ্ধিকার অধি আল্লাহ তালাম বলেন ও রসুলের সাহাবা কালাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহকে আল্লাহ পয়গম্বরকে এমন সুন্দর আচরণ দান করেছিলেন এমন আদর্শ দান করেছিলেন আম্মাজান বলেন হল কুল আল কুরআন আল্লাহর পয়গম্বরের আদর্শ হল আল্লাহর পয়গম্বর চরিত্র হল পবিত্র কুরআন এই কারি আল্লাহর নবীর আদর্শ পবিত্র কুরআন এই কারি নবীর আদর্শ কেমন ছিল চরিত্র ছিল পবিত্র কোরআন অনুযায়ী আল্লাহ নবীর এত আদর্শবান ছিলেন পয়গম্বর আরবি আল্লাহর পয়গম্বর ছোটবেলা থেকেই আল্লাহ জন্মসূত্র থেকে পয়গম্বরকে নিখুঁত নিপুণ ভাবে আল্লাহ রেখেছেন কোনোদিন কোন হারাম কাজনার মাধ্যমে করাই নাই কোনোদিন কোন হারাম মানুষের ভিতরে যে চাহিদা দিয়েছেন গুনার কাজের চাহিদা আসেনি না নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন পয়গম্বর কলিজা থেকে পয়গম্বরের বউ ছিলে আল্লাহ মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যে গুনাহের একটা চাহিদা থাকে পয়গম্বরের মধ্যে ওই গুনাহের চাহিদাটা আল্লাহ রব্বুল্লাহ মাধ্যমে উঠে নিয়ে গেলেন পয়গম্বরের কাছে আর গুনাহের চাহিদা নাই আল্লাহর পয়গম্বর ছোট্ট বেলা বন্ধু বান্ধবদেরকে নিয়ে রাস্তাঘাটে বন্ধু বান্ধব নিয়ে হাঁটা চলা করে নি সাহাব আল্লাহর পয়গম্বর বন্ধু বান্ধবদেরকে নিয়ে দূরবর্তী এক জায়গায় গেছেন রাত্রি হয়ে গেছে সকলে মিলে পরামর্শ করল আজ রাত ওইখানে গান হবে পাশের বাড়িতে ওই গানের আসরে থাকবো সবাই গান শুনব সকাল বেলা বাড়িতে চলে যাব আল্লাহর পয়গম্বর তো এটা বরদাস্ত করতে পারে না পয়গম্বরের দিমাকে বেজে গেল এটা তো আমি কেমন করে করি আমার তো মোটে এটা চাহিদা নয় আল্লাহর মনসা হলো পয়গম্বরকে কোনোদিন হারাম কাজে লিপ্ত করাবেন না কিন্তু সব সাধু সঙ্গী সবাই যদি ওইখানে যায় আমি কিভাবে একা একা যাব রাস্তায় তো বাঘ বাল্লুকের ডর রয়েছে ভয় রয়েছে এজন্য আল্লাহর পয়গম্বর ওই সমস্ত সাথী হিরের সাথে চলে গেলেন কিন্তু চলে যাওয়ার পর কে আজিব ঘটনা ঘটে গেল কে আশ্চর্য ধরনের ঘটনা গুলো ঘটে গেল সেই ঘটনাটা হলো আল্লাহর পয়গম্বর ওই গানে রাশরে গিয়েছেন তখন গান শুরু হয় নাই তখন বাদ্যযন্ত্র বাজানো শুরু হয় নাই কিন্তু আল্লাহর পয়গম্বর যেই মাত্র বিছানায় পড়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে কুদরতি গুম এমন ভাবে লেগেছে এক গুমে সকাল হয়ে গিয়েছে 
গাদের আওয়াজ আর রসুলের কানে লাগে নাই এটা মানসা কার আল্লাহ বাঁচাবেন পয়গম্বরের অন্তরকে আল্লাহ পবিত্র রাখবেন এজন্য আল্লাহ তালা পয়গম্বরের গুম এমন ভাবে লাগিয়ে দিয়েছেন যে সকাল হয়ে গেছে ইয়ের হয়েতেই পয়গম্বরের গুম সুরছে তাহলে আল্লাহ তালা আল্লাহ নবীকে চরিত্র কতটা সুন্দর দান করেছিলেন কোন দিন আল্লাহ পয়গম্বর সাথীসঙ্গরা খেলাধুলা করেছে নবী কোনো দিন খেলাধুলা করে নাই আল্লাহ রাব্বুল আলমী পয়গম্বরে আরাবিকে এমন এমন মর্যাদা দান করেছিলেন কিন্তু আজ আমরা পয়গম্বরের উত্তরসুরি এই কথা কই পয়গম্বরের সুন্নতের অনুসরণ আর অনুকরণ করি এই কথা আমরা কই কিন্তু আসলে আমরা মোটেও সুন্নতের বাড়ির কাছে নাই কি বলেন ঠিক নাবি দেবের সুন্নত পালন না করে হালি আমরা যদি কই কথা আশি কে রসুল আশা কে রসুল তাইলে কেমতের ময়দানে আল্লাহ নবী বলবেন ও আমার উম্মত তোমরা যারা আমাকে অন্তর দিয়ে মোহব্বত করেছিলা আসো আমি আল্লাহর পয়গম্বর তোমাদেরকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাইব আর যারা শুধু দুনিয়ায় ওই বউয়ের মতো যে বউ স্বামীরে মোহব্বত করি স্বামীরে মোহব্বত করি গো তসবি জপে আমি স্বামীরে মোহব্বত করি স্বামীরে মোহব্বত করি স্বামীরে মোহব্বত করি স্বামী বাজার থেকে আইয়া কয় ও বিবি সাহেব কই দিলা বাদ দাও কয় আমি স্বামীরে মোহব্বত করি এই তসবি পড়তে পড়তে আমার সময় নাই তোমার বাত আমার কোন সময় লেখা হইতা যাও তুমি লেখা যাও গা মোহব্বত হইছে না হইছে না এই রকম মোহব্বত যদি আমরা রসুল রে করি মোহব্বত করি মোহব্বত করি রসুল রে এই কথা কই আর রবির সুন্নতের দ্বারা কাছেও না তাইলে রসুলের সুপারিশ পাওয়া যাইব নি রসুলের সুপারিশ যদি আমাদেরকে পেতে হয় রসুলের অনুসরণ আর অনুকরণ আমাদেরকে করতে হবে যদি রসুলের অনুসরণ আর অনুকরণ আমরা করি তাইলে আল্লাহ তালার ঘোষণা ও আমার পান্ডাগন আমি আল্লাহ তালা তোমাদের জিন্দিগির সব গুণা মাফ করে দিব আর নবীর হাদিস আল্লাহ নবী বলেছেন ও মার উম্মত তোমরা যদি আমাকে মোহব্বত করো আমি রসুল ওয়াদা দিলাম ওয়াদা দিলাম তোমাদেরকে সুপারিশ করে আমি অবশ্যই অবশ্যই জান্নাত নিয়ে যাইব আমাদের রসুলের মোহব্বত অন্তরে থাকা দরকার আছে না নাই আরে আমরা তো পয়গম্বরকে চিনি না কিন্তু দুনিয়ার এমন কোন প্রাণী নাই যেই প্রাণী নবীকে চিনত না সকলেই নবীকে চিনত নবীর আচরণ থেকে ইহুদি খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে যেত নবীর সামনে সিংহ বাঘ বাল্লং বনের হিংস্র প্রাণী সামনে এসে মাথা ঝুঁকিয়ে দিত সুবাহানাল্লাহ আওয়াজটা একটু জুড়ে দিত না আল্লাহ পয়গম্বরকে সিংহ শুধু নয় বনের যত হিংস্র প্রাণী আছে সকল প্রাণীকুল আল্লাহ নবীর পায়ে লুটাইয়া পড়ত কোনদিন নবীকে আক্রমণ করার সাহস তো দূরের কথা নবী এসেছেন ওই এলাকায় আশপাশে ওইখানে আর তাদের তর্জন গর্জনই থাকত না এক ইহুদি সে পয়গম্বর আরাবির কাছে এসে তার একটা ব্যাগ বাইর করছে কি বাইর করছে ব্যাগ বাইর করিয়া সে ওই ব্যাগ থেকে একটা মরা গুই সাপ বাইর করছে গুই সাপ গুই গুই আমরা সহজ ভাষা যা কে চিনি এই গুই সাপ বাইর করে মোহাম্মদ রসুল্লাহ ও মোহাম্মদ শোনো তোমার কৌমের সাথে যদি আমার কোন চুক্তি না থাকতো তাইলে আমি তোমার গর্দান থেকে মাথাটা দ্বিখণ্ডিত করে দিতাম নাউজুল্লাহ যেরকম পয়গম্বর রহমতুল্লিল আলমিন কোন জবাব নাই শুনেছি তুমি নাকি নবতি দাবি করেছ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এর জিকানির দরণটায় জবাবটা কেমন হওয়া দরকার ছিল কিন্তু রসুল জবাবটা কেমন দিয়েছেন বলতেছেন হ ভাই আমাকে তো আল্লাহ নবতি দিয়ে এই দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন রহমতুল্লিল আলমিন না এরপরে ওই লুকটা বলে ও মোহাম্মদ শোনো 
তুমি যদি বাস্তব পক্ষেই পয়গম্বর হয়ে থাকো নবী হয়ে থাকো তাইলে আমার একটা শর্ত আছে ওই শর্তটা যদি তুমি পালন করতে পারো তাইলে আমি মনে করে নিব তোমাকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ আল্লাহ পয়গম্বর হিসেবে প্রেরণ করেছে এইবারও মোহাম্মদ রসুল্লাহ রাগান্বিত হন নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ বড় শান্ত তাকে সুন্দর ভাষা জবাব দিতেছেন এইবার ওই যুবক বলতেছে এই যে গুইসাপ এই গুইসাপে যদি তোমাকে নবী হিসেবে সাক্ষ্য দেয় তাহলে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিব এই মাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে এই কথা মহা ইহুদি বলল আল্লাহর পয়গাম্বর সাথে সাথে রাখবেন মৃত গুইসাপ কে লক্ষ্য করে বলেন ও গুইসাপ আমি কে মান আনা আমি কে এইবার বৈশাখ বলতেছে এইবার ওই মৃত বৈশাখ আল্লাহর পয়গম্বরকে লক্ষ্য করে বলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় অগল বিজি আপনি হলেন আল্লাহর আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিত পয়গম্বর সর্বশেষ নবী যিনাকে আল্লাহ পয়গম্বর হিসেবে প্রেরণ করেছে অগল বিজি আপনাকে যারা নবী হিসেবে মানবে যারা আপনাকে শেষ নবী হিসেবে মানবে তারাই সফল কাম হবে আর যারা আপনাকে নবী হিসেবে মানবে না এরা এই দুনিয়ায় এবং পরকালে অপমানিত আর লাঞ্ছিত হবে মাউজুল্লাহ বুঝেন আল্লাহ পয়গম্বর এইবার রসুল্লাহ যখনই গুইসাপকে বললেন অমিত গুইসাপ তুমি কার এবাদত করো তুমি কোন মালিকের এবাদত করো এইবার মৃত গুইসাপ আল্লাহর পয়গম্বরকে বলতেছে ওগুলো বুঝি আমি ওই আল্লাহ আমিনের এবাদত করি আরো সে যার রাজত্ব চলে আরো সে কার রাজত্ব চলে ওগো পয়গম্বর আমি ওই মালিক ওই আল্লাহর এবাদত করি আরো সে যার রাজত্ব চলে জমিন যার রাজত্ব চলে যে আল্লাহ সমুদ্রকে আমাদের জন্য রাস্তা হিসেবে বানিয়ে দিয়েছেন রাস্তা হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারি ওই আল্লাহ আমি গুই সাফ করি সুহান আল্লাহ কইতানা 
তাইলে মৃত বৈশাখ নবীকে চিন্ত না চিন্ত না এইবার আল্লাহর পয়গাম্বর জনাব মোহাম্মদ রসুল্লাহ যখন সাক্ষী দিয়ে দিল সাথে সাথে ওই ইহুদি মোহাম্মদ রসুল্লাহর পায়ে জড়াইয়া ধরে কালিমায় তো ই বাপরে মুসলমান হয়ে গেল যাই হোক আমার এই ছোট ভাই মালানো হাফেজ মুবাশির আহমদ সে আপনাদের সামনে বয়ান করবে তারে এখানে বসাই রেখা আমার জন্য সমচিহ্ন নয় কথা বলা সমচিহ্ন নয় মেহমান সে আমাদের এই জন্য এই পর্যন্ত যা বললাম আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে আমল করার তো